हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी सी टेक चैनल मैं अजय कुमार गोसावी चालू घड़ाड़ी वन लाइनर स्पेशल मे अपने स्वागत है हिंदे अपन का महत्व के वन लाइनर कवर करना है और चलता बोलता है रिविजन ओरिएंटेड ही लेसन आना है अपना आज का पहला पॉइंट है तो मेजे राष्ट्रीय एकता दिवस का साजरा किया को जयंती मन किया राष्ट्रीय एकता दिवस हा सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती मन सेलिब्रेट किया जरूर लक्षा ठेवा नुढ़ा पॉइंट है कभी आतो तो 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 एकतीस ऑक्टोबरला कभी आतो एक तीस ऑक्टोबर तेजनतर सऊदी अरब भारताच रुपये कार्ड सादर करना पश्चिम आशियातला कितवा देश ठरले सदा लेटेस्ट न्यूज पैकी ही एक न्यूज है तो तो तीसरा देश है मजे सऊदी अरब है भारत रुपये कार्ड सादर करना तीसरा देश है तेजन परीक्षे का होता कि एखाद राज्य ने एखाद वेगली योजना तैयार के लिए योजने पर परीक्षे प्रश्न विचार जता पुढ़ पॉइंट है तो मेजे प्राकृतिक खेती कौशल यो किसान योजना को राज्य सुरू के लिए योजने चाव का प्राकृतिक खेती कौशल किसान योजना तो हि है हिमाचल प्रदेश राज्य की को राज्य की है हिमाचल प्रदेश राज्य की प्राकृतिक खेती कौशल किसान योजना हिमाचल प्रदेश राज्य जरूर लक्षा ठेवा सद्या चर्चा मजे सरन्यायाधीशां नियुक्ति आता को कलमाद्वारे सरन्यायाधीशा नियुक्ति पत्रा भारता के राष्ट्रपति स्वाक्षरी करता है कलम एकशे सवीस को कलम है एकशे सवीस मजे कलम एकशे सवीस नुसार सरन्यायाधीशा नियुक्ति पत्रा भारत के राष्ट्रपति स्वाक्षरी करता पुढ़ पॉइंट है तो मेजे आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिन कभी साजरा किया तो आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिन किया तो तो एकस ऑक्टोबरला एक महत्व की स्पर्धा है तीजे जो जो अजिंक्यपद स्पर्धा आता हे को खेला सन्दर्भत है तो हे तुम्हें जरूर लक्षा ठेवा गोल्फ हा खेला सन्दर्भत है जो जो तेजनतर मानव तस्कर विरोधी एकक स्थापना करना सा केन्द्र सरकार को निधि की मदद घेना है तो है निर्भया निधि आता निर्भया निधि दोन हजार बारह साली जो दिल्ली में जा महत्वा एक मुली रेप हो मृत्यु तिला नाव दिल होता निर्भया आता मारेकर भी आता शिक्षे सातूज न्यायालय सुनावे तो आता एक निधि स्थापन किया होता तो मे निर्भया निधि आता मानवी तस्करी विरुद्ध एकक स्थापना करना सा केन्द्र सरकार आता हा निधि की मदद घेना आहे। तो एक लक्षा तो दे की निर्भया निधि चर्चित होता इसरो सहकारा ने कोती संस्था अंतराल तंत्रज्ञान कक्ष कशा की अंतराल तंत्रज्ञान कक्षा की स्थापना करना है तो ती है आई आई टी दिल्ली इसरो आई आई टी दिल्ली हा दो टाइप जाए कशा सा अंतराल तंत्रज्ञान कक्ष स्थापन करना टाइप जाए तो ये जरूर लक्षा तो फसल जाऊ शक आई आई टी मुंबई आई आई टी खरगपुर आई आई टी कानपुर तो तस नहीं है आई आई टी दिल्ली प्लस इसरो अंतराल तंत्रज्ञान कक्षा की स्थापना के लिए जा रही है त्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे इफ्फी दोन हजार एकोणीस या कार्यक्रमाचा आयकॉन ऑफ द गोल्डन जुबली हा आयकॉन ऑफ द गोल्डन जुबली हा पुरस्कार कोणाला जाहीर झाला तर इफ्फी दोन हजार एकोणीस या कार्यक्रमाचा आय आयकॉन ऑफ द गोल्डन जुबली रजनीकांत रजनीकांत त्याच्यानंतर जिनोम सिक्विंगसाठी सी एस आय आरद्वारे कोणता प्रकल्प राबवला जातोय तर इंडिजन नावाचा लक्षात राहिले तर ठेवा नसेल तर चालेल त्याच्यानंतर भारत आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव त्याला आपण इफ्फी म्हणतो गोवा ह्या ठिकाणी होतो आता या दोन हजार एकोणीस साली हा जो महोत्सव झाला तर त्याची कितवी आवृत्ती होती पन्नासावी त्यामुळे ते जास्त चर्चेत आला आणि त्याच्यामध्ये आयकॉन ऑफ द गोल्डन जुबली हा पुरस्कार रजनीकांत यांना जाहीर झाला हेही जाताचा जरूर लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर बिरेंद्र सिंग यादव सध्या चर्चेत होते का चर्चेत होते तर ते इराक देशासाठी भारताचे नवनियुक्त भारतीय राजदूत आहेत इराक देशासाठी त्याच्यानंतर परीक्षेला ना कुठल्या एखादा सप्ताह जर केंद्र सरकार राबवत असेल ना तर त्या सप्ताहावर पण प्रश्न विचारला जातो तर यावर्षीचा जो जागृत दक्षता जागृती सप्ताह कोणत्या कालावधीमध्ये सेलिब्रेट केला गेला आहे तर अठ्ठावीस ऑक्टोबर ते दोन नोव्हेंबर दोन हजार एकोणीस कोणत्या कालावधीमध्ये अठ्ठावीस ऑक्टोबर ते दोन नोव्हेंबर दोन या कालावधीमध्ये दक्षता जागृती सप्ताह सेलिब्रेट केला गेला त्याच्यानंतर केंद्रीय दक्षता आयुक्त कोण आहेत तर शरद कुमार कोण आहे शरद कुमार हे केंद्रीय दक्षता आयुक्त आहेत त्याच्यानंतर लडाख हा जो केंद्रशासित प्रदेश सुद्धा झाला आहे म्हणजे एकतीस ऑक्टोबर दोन हजार एकोणीस रोजी लडाख आणि जम्मू काश्मीर हे वेगवेगळे केंद्रशासित प्रदेश तयार झालेले आहेत किती तारीख आहे एकतीस ऑक्टोबर दोन हजार एकोणीस सरकारी अधिकृत आकडेवारीनुसार ते इम्प्लिमेंट झालेलं आहे तर लडाख हा जो केंद्रशासित प्रदेश आहे याच्या नायब राज्यपालमध्ये राधाकृष्ण माथुर यांची नियुक्ती झालेली आहे कुणाची राधाकृष्ण माथुर 
त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे मुख्य मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना कोणती योजना आहे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना ही कोणत्या राज्य सरकारनं जाहीर केली तर ही उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने जाहीर केलेली आहे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे आहेत कोण आहेत योगी आदित्यनाथ त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे की जो परीक्षेला विचारला जातो तो म्हणजे सकाराव मानवाधिकार पारितोषिक हे दोन हजार एकोणीसचं कोणाला जाहीर झालं आहे इलहम तोहती इलहम तोहती आता हे बऱ्याच वेळा तुम्ही हिंदीमध्ये पाहिलं तर ते वेगळं दिसतं लिहिलेलं तर हे ना यांच्याबद्दल तुम्ही जरूर सर्च करायचं आहे गुगलवर किंवा तुमच्याकडे जे मटेरियल असेल त्यातून हे फोकस करायचं आहे ह्याच्यावर हा हा खूप आय एम पी पॉईंट आहे इलहम तोहती सकारा मानवाधिकार पुर पारितोषक तर आपण डिटेलमध्ये नाही कारण वन लाईनर सिरीज असल्यामुळे डिटेलमध्ये नाही घे परंतु याच्यावर तुम्ही जरूर सर्च करा परीक्षेला अशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर भारत भूटान नेपाळ ट्रान्स बॉर्डर कन्झर्वेशन पीस पार्क हा कोणत्या उद्यानाचा विस्तार आहे तर तो मानस राष्ट्रीय उद्यानाचा विस्तार आहे जरूर लक्षात ठेवा भारत भूटान नेपाळ ट्रान्स बॉर्डर कन्झर्वेशन पीस पार्क मानस त्याच्यानंतर जागतिक आरोग्य संघटनेकडून भारत केव्हा पोलिओ मुक्त म्हणून घोषित केले तर सन दोन हजार चौदामध्ये त्याच्यानंतर ब्राझिलिया येथे ब्रिक्स शिखर परिषद केव्हा कितवी पार पडत आहे तर अकरावी पार पडत आहे जागतिक निमिनिया दिन कधी जागतिक निमिनिया दिन कधी सेलिब्रेट केला जातो तर तो बारा नोव्हेंबरला सेलिब्रेट केला जातो राष्ट्रीय शिक्षण दिन तो असतो अकरा नोव्हेंबरला हेही लक्षात ठेवा राष्ट्रीय शिक्षण दिन अकरा नोव्हेंबर त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट परीक्षेसाठी इम्पॉर्टंट होऊ शकतो तो म्हणजे जगातलं पहिलं कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस पोर्ट टर्मिनल कुठे उभारले जाणार आहे जगातलं पहिलं कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस टर्मि पोर्ट टर्मिनल हे कुठे उभारलं जाणार आहे तर ते गुजरातमध्ये उभारलं जाणार आहे म्हणजे जगातलं पहिलं कॉम्प्रेस नॅचरल गॅस पोर्ट टर्मिनल गुजरातमध्ये उभारलं जाणार आहे खूप महत्वाचा पॉईंट आहे देशामध्ये चार औद्योगिक उपकरणे निमिती उद्याने उभारण्यास सध्या परवानगी मिळाली मेक इन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत त्याच्यानंतर औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक अलीकडे जाहीर करण्यात आली तर ही निर्देशांक कोणती संस्था प्रकाशित करते केंद्रीय सांख्यिकी संस्था कोणती संस्था ही प्रकाशित करते तर केंद्रीय सांख्यिकी संस्था त्याच्यानंतर ब्राऊन टू ग्रीन रिपोर्ट ही कोणती संस्था प्रसिद्ध करते तर हे क्लायमेट ट्रान्सपरन्सी जागतिक सेवा प्रसारण दिन बारा नोव्हेंबर का सेलिब्रेट केला जातो याचं सुद्धा इंटरेस्टिंग कारण आहे जर तुम्ही गुगलवर सर्च केलं तर तुम्हाला त्याचं नक्की मिळू शकेल त्याच्यानंतर ग्लोबल एक्झिबिशन सर्व्हिस कुठं भरली जाणार आहे तर ती बेंगलोरला भरवली जाणार आहे हां तर एवढे जरी पॉईंट हे पहिले महत्त्वाचे त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार याचं वितरण दोन हजार वीसमध्ये झालेलं आहे तर हे कोणाच्या हस्ते झालेलं आहे तर या पुरस्काराचं वितरण हे भारताच्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते होतं तर भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते या पुरस्काराचं वितरण झाले त्याच्यानंतर एक खेळाडू आहे मनमोहन सूद यांचं सध्या निधन झालं त्यामुळे ते चर्चेत होते तर हे मनमोहन सूद हे कोणत्या खेळाशी संबंधित आहेत हे आपल्याला ओळखायचं आहे तर ते क्रिकेटच्या संदर्भात कुठं क्रिकेटच्या संदर्भात त्याच्यानंतर वाहतूक गर्दीचं व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशानं उत्तर प्रदेश पोलीस विभागासोबत एका आय आय टीनं करार केलेला आहे तर ती कुठली आय आय टी आहे तर ती आय आय टी इंदोर आहे म्हणजे सॉरी आय आय टी नाही आय आय एम इंदोर आहे हे लक्षात घे आय आय एम इंदोर हां आय आय एम इंदोर आणि उत्तर प्रदेशचं पोलीस विभाग आहे यांनी काय केलं आहे तर वाहतूक आणि गर्दीचं व्यवस्थापन करण्यासाठी टायअप केलेलं आहे हा एक महत्त्वाचा पॉईंट त्याच्यानंतर कोणत्या व्यक्तीने दोन या वर्षासाठी ग्लोबल सिटीझन प्राईज सिस्को यूथ लिडरशिप अवॉर्ड ग्लोबल सिटीजन प्राईज सिस्को यूथ ग्लोब लिडरशिप अवॉर्ड हा जिंकली आहे तर प्रिया प्रकाश काय नाव आहे प्रिया प्रकाश जरूर लक्षात ठेवा प्रिया प्रकाश त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे ग्रीन पीस इंडियाच्या अहवालानुसार भारतातलं सर्वात प्रदूषित शहर कोणतं परीक्षेसाठी विचारलं जाऊ शकतं तर ते आहे झारिया झारिया शहर हां तर कोणत्या राज्यामध्ये येतं ते सुद्धा तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा त्याच्यानंतर हे काही एवढं इम्पॉर्टंट नाही आहे आंतरराष्ट्रीय न्यायनिधी हा एक पॉईंट आहे आंतरराष्ट्रीय न्यायनिधी म्हणजे इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड यांनी दोन हजार एकोणीस वीस या आर्थिक वर्षासाठी ना भारताचा जो आर्थिक वृद्धी दर आहे पहिला अंदाज डिक्लेअर केला होता तो सहा पॉईंट एक केला होता त्यांनी आणि आता तो चेंज करून म्हणजे अर्थव्यवस्था आपली डब घायला आली आहे याच्यावरून त्यांनी परत तो आपला जो आर्थिक वृद्धी दर असेल ना तो चेंज केलेला आहे आणि असं व्यक्त केलं की एवढा असू शकेल तर तो चार पॉईंट आठ टक्के अशा प्रकारच्या प्रश्नांना विचारले जातात त्यामुळे फोकस राहू द्या अशा प्रकारच्या पॉईंटवर त्याच्यानंतर प्रगती व्यासपीठ त्यातलं प्रगतीचं टी मधलं अक्षर काय दर्शवतो तर टाईमली तर हे बऱ्याचशा गोष्टीत त्याच्यानंतर भारतीय स्टेट बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी कोणाची नियुक्ती झाली आहे चल्ला श्रीनिवास सेट्टी यांची नियुक्ती झालेली आहे त्याच्यानंतर आता महत्वाचा पॉईंट जागतिक हृदय दिन कधी सेलिब्रेट केला जातो तर तो एकोणतीस सप्टेंबरला केला जातो आणि हे कोणाकडून केला जातो तर वर्ल्
जागतिक हृदय महासंघ असं म्हणतो त्याची स्थापना एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तरला झाले मुख्यालय जिनेवाला आहे स्वित्झर्लंडमध्ये त्याच्यानंतर भारतीय नौदलाचं पहिलं नवीन स्टील फ्रिगेट लढाऊ जहाज कोणतं आहे तर ते आय एन एस नीलगिरी आहे म्हणजे प्रोजेक्ट सतरा ए जसे वेगवेगळे प्रोजेक्ट आहेत नौदला म्हणजे असे अंडर केलेले जहाज म्हणून आहेत त्यासाठी आय एन एस नीलगिरी हा प्रोजेक्ट सतरा एचं पहिलं जहाज आहे एवढं जरी लक्षात ठेवलं तरी महत्त्वाचं आहे त्यानंतर अठ्ठावीस सप्टेंबर दोन रोजी खाजगी क्षेत्रातल्या कोणत्या बँकेला आर योग्य कृती आकृतीबंद कार्यचौकटीमध्ये आणलं तर ती लक्ष्मी विलास बँक आहे हा ती चर्चेत आली होती त्याच्यानंतर ले बुलडोजर यान टोपन नावाने ओळखले जाणारे फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती यांचं सव्वीस सप्टेंबर दोन रोजी निधन झालं त्यांचं नाव काय तर ते आहे जॅक्यूज चिराक काय नाव आहे जॅक्यूज चिराक त्याच्यानंतर कार्बन क्रेडिटच्या जागतिक किमतीसाठी पहिले बेंचमार्क ठरणारा ग्लोबल कार्बन इंडेक्स तयार करणारी वित्तीय संस्था कोणती तर ती संस्था आहे आय मार्केट लंडन म्हणजे हे तुम्ही जाता तर जरूर लक्षात ठेवू शकता म्हणजे ग्लोबल कार्बन क्रेडिटच्या पहिल्या जागतिक किमतीसाठी जो पहिले बेंचमार्क ठरणारी ग्लोबल कार्बन इंडेक्स कोणी तयार केला आहे लंडनमधली आय एच एस मार्केट यांनी त्याच्यानंतर महत्त्वाचा पॉईंट आहे ते म्हणजे वाढत्या ताणतणावर मात करण्यासाठी हवाई कर्मचाऱ्यांसाठी स्काय फिट या शीर्षिकाखाली एक पुस्तिका तयार केली तर ती भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांनी ती पुस्तिका तयार केलेली आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे विश्व ॲथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धा दोन हजार एकोणीस याच्यामध्ये पुरुषांचा जो शंभर मीटर स्पर्धेचा विजेता कोण ठरलाय तर अमेरिकेचा क्रिस्टियन कोलमॅन त्यानंतर दोहा येथे जी विश्व ॲथलेटिक्स स्पर्धा झाली त्याच्यामध्ये आता हे पॉईंट आहे आता ह्याच्यावर काय विचारलं जाईल स तर एवढा अवघड आहे एवढं लक्षात राहणं पण पॉसिबल नाही आता महत्वाचं काय तर भारत सरकारचं देशातलं सर्वोत्कृष्ट पर्यटक पूरक विमानतळाचा पुरस्कार पटकावणारं महाराष्ट्रातलं विमानतळ कोणतं तर ते छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मुंबईचं हां ते आहे त्यानंतर भारत सरकारचा जो सर्वोत्कृष्ट ग्रामीण पर्यटन प्रकल्पाचा पुरस्कार कोणत्या संस्थेला मिळालेला आहे तर मुंबईमधल्या कल कल्चर अंगण या संस्थेला मिळालं आहे म्हणजे भारत सरकारचा सर्वोत्कृष्ट ग्रामीण पर्यटन प्रकल्प हा पुरस्कार कल्चर अंगण मुंबईमधल्या ह्याला मिळालेला आहे त्यानंतर जागतिक रेबीज दिन कधी सेलिब्रेट केला जातो तर अठ्ठावीस सप्टेंबरला केला जातो प्रथम रेबीज लस विकसित करणारी व्यक्ती म्हणजे लुई पाश्चर हे आपल्याला माहीत असेल आंतरराष्ट्रीय माहितीचा हक्क दिन अठ्ठावीस सप्टेंबर म्हणजे जागतिक रेबीज दिन आणि आंतरराष्ट्रीय माहितीचा हक्क दिन अठ्ठावीस सप्टेंबर आहे हे लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर कोणता अकाती देश आहे की ज्यांना पहिल्यांदाच पर्यटक व्हिसा देण्याचा निर्णय घेतला जातो तो सौदी अरबनं हा ही एक महत्त्वाची न्यूज आहे जसं जर जरूर लक्षात ठेवा उदय एक्सप्रेस नावाची सुपरफास्ट डबल डेकर ट्रेन कोणत्या शहरादरम्यान चालवण्यात आली तर ती आहे विशाखापट्टणम ते विजयवाडा हां आंध्र प्रदेशमधलं आता उदयचा फुलफॉर्म काय आहे उत्कृष्ट डबल डेकर एअर कंडिशनर यात्री असं आहे उत्कृष्ट डबल डेकर एअर कंडिशनर यात्री ही उदय एक्सप्रेस असं त्याला म्हटलं जातं शॉर्ट फॉर्ममध्ये त्याच्यानंतर आंतरराष्ट्रीय टेनिक महासंघाचे नवे अध्यक्ष डेव्हिड एवढे हां आता इथं महत्वाचं आहे ते म्हणजे जागतिक पर्यटन दिन कधी सेलिब्रेट केला जातो तर तो सत्तावीस सप्टेंबरला टुरिझम अँड जॉब्स अ बेटर फ्युचर फॉर ऑल ही काय होती दोन हजार एकोणीसमध्ये जे सेलिब्रेट केला गेला त्याची थीम होती त्याच्यानंतर आंतरराष्ट्रीय नाणीनिधीच्या नवीन व्यवस्थापकीय संचालक कोण तर बल्गेरियाच्या अर्थशास्त्रज्ञ ख्रिस्टलिना जॉर्जिवा काय नाव आहे ख्रिस्टलिना जॉर्जिवा हे आय एम एफच्या नवीन व्यवस्थापकीय संचालिक आहे आणि जागतिक पर्यटन दिनासाठी यजमान देश हा भारत होता हे लक्षात घ्या म्हणजे सत्तावीस सप्टेंबर जागतिक पर्यटन दिन टुरिझम अँड जॉब्स अ बेटर फ्युचर फॉर ऑल ही त्याची थिंकिंग होती त्यानंतर क्यू एस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग याच्यामध्ये ग्लोबल एम बी ए ट्वेंटी ट्वेंटीमध्ये पहिलं स्थान कोणी पटकावले तर हॉल्टन पेन अमेरिकेतले ठिकाण आहे त्यांनी त्याच्यानंतर आय एम डी जागतिक डिजिटल स्पर्धात्मकता क्रमवारिता याच्यामध्ये पहिला क्रमांक कोणाचा आहे तर अमेरिकेचा आहे भारताचा क्रमांक किती राहिला आहे तर चव्वेचाळीसावा राहिलेला आहे त्यानंतर क्यू एस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग आहे ग्लोबल एम बी ए याच्यामध्ये पहिल्या पन्नासमध्ये कोणत्या संस्थांनी आय आय एमने स्थान मिळवले तर भारतातल्या आय आय एम बेंगलोर आणि आय आय एम कलकत्ता फक्त दोनच संस्था अशा आहेत की जगातल्या पन्नास त्या संस्थांमध्ये त्यांनी स्थान पटकावलेलं आहे त्याच्यानंतर शहाऐंशी किलोग्रॅम गटात जागतिक क्रमवारीत पहिल्या स्थानी कोण आहे तर दीपक पुनिया बजरंग पुनिया म्हणून फसवलं जाऊ शकेल तर तो दीपक पुनिया आहे हेही तुम्ही जरूर लक्षात घ्या त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे ते म्हणजे 
सव्वीस सप्टेंबर रोजी डी आर डी ओनं काय केले कलाम सेंटर फॉर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी याची स्थापना करण्यासाठी एका विद्यापीठासोबत करार केला आहे तर ते कोणते विद्यापीठ आहे तर केंद्रीय जम्मू विद्यापीठ यांच्यासोबत त्यांनी करार केलेले आहे त्याच्यानंतर भारताचं पहिलं स्वदेशी निर्मित उच्च तापमान फ्युएल सेल किंवा मिथेनॉलवर चालणारी सिस्टीम ही विकसित करणारी संस्था कोणती आहे तर सी एस आय आर म्हणजे त्याला आपण वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषद असं म्हणतो तर या लेसनमध्ये आपण एवढे पॉईंट कवर केले आहेत आय होप हे लेसन तुम्हाला आवडलं असेल जर आवडलं असेल तर जरूर लाईक करा अजूनही तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की करा आणि तुमच्या मित्रांना पण शेअर करा धन्यवाद